हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की लाइव क्लास में तो बच्चों आई होप आप लोग एकदम बढ़िया हो और अच्छे तरीके से डेली क्लासेस को देख रहे हो और ये बताइए कि आप लोग बढ़िया तरीके से मैंने जो लेक्चर नंबर वन बनाया था आपका जो सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री का तो बढ़िया से समझ में आया है सबको अगर कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा अगर जरूरत होगी तो मैं आपको और भी ज्यादा लेक्चर्स को लेकर के प्रोवाइड कर सकता हूं लेकिन अपना फीडबैक या रिस्पांस देना मत भूला करिए ठीक है और क्लास को लाइक जरूर से कर दिया करो और हमारे सीबीएसई नाइन टाइन वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है चलिए बच्चों तो आज जो आपका ये लेक्चर होने वाला है जिसमें हम आपका सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री में जैसे कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा था तो उसी पर बेस्ड जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा इन सभी चीजों के बारे में हमने आपका लेक्चर नंबर वन में पढ़ा था तो इन्हीं पर बेस्ड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बच्चों में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं तो अगर आपने ये दोनों लेक्चर बढ़िया से देख लिया ना तो आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको आंसर कर पाओगे क्लियर है बच्चों तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है सारी टेंशन मुझ पर छोड़ देनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर काम करना है ठीक है बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सारे बच्चे रेडी है तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे रेडी हो जाओ और एक बार ये सर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना है वेरी गुड बच्चों तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर प्रोग्रेस पर जिसमें हम लाइन ऑफ साइट क्या होता है ये सभी बेसिक बेसिक चीजें जितनी भी है ना इसमें रिलेटेड सब कुछ मैंने लेक्चर नंबर वन में बता डाला सब कुछ बता डाला कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको लेक्चर नंबर वन में डिस्कस कर दिए थे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हाइट एंड डिस्टेंस पर डिस्कस किए थे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए भाई आ जाइए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या क्या होता है ऑब्वियस है मैंने आपको बताया भी था कि भाई आपने आसमान में कोई हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखा तो आप पूछोगे अरे बाप रे कितनी हाइट पर उड़ा है तुरंत आपके मन में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कौन करेगा ट्रिग्नोमेट्री आपका उसका आंसर कर देती है ठीक है बच्चो या बहुत ही ऊंचा टावर देख लिया या बहुत ऊंचा पहाड़ आपने देख लिया माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट क्या होगी किसी ने जाकर के नापा होगा क्या कि चलो माउंट एवरेस्ट नाप के आते हैं किसी को ऐसा भू चढ़ गया हो कि चलो माउंट एवरेस्ट चढ़ के नाप के आते हैं तो मीटर टेप लेकर के चढ़ के नापा होगा नहीं ना उसके लिए कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा तो उस कॉन्सेप्ट में जो इन्वॉल्व होती है जो आपकी यूज आती है वो आपकी क्या बच्चों ट्रिग्नोमेट्री ठीक है बच्चों तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के आपके एप्लीकेशन है और बहुत ही रियल लाइफ एप्लीकेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो बस बहुत ही सिंपल है सबसे जरूरी चीज ये कि एकदम आसानी से समझ में आते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से लेक्चर्स को देख लिया है बहुत बढ़िया चलिए बच्चों नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट ये सब चीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी उसको एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं कि भाई अगर हमने ऐसे खड़े होकर के ग्राउंड पर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर पर देखा जो हवा में ऊपर पर कोई उड़ रही है तो जैसे ही बच्चों हमारी नजरें ऊपर जाती है ना तो उस कंडीशन पर जो हमारी आईज है ना आईज और उस ऑब्जेक्ट को लेकर के ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं ठीक है तो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारे पास अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं ऊपर की ओर देखने पर एंगल बनना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे की ओर देख करके आप कोई एंगल क्रिएट हो रहा है तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं क्लियर बच्चों तो ये बेसिकली आपका ये समझाता है क्लियर है यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया चलो तो एक काम करते एक छोटी सी क्विज करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो सारे बच्चे रेडी हैं तो क्विज में आपको कुल मिला सिर्फ इतना करना है कि क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताना है सारे बच्चे बताएंगे ना जल्दी से प्रॉमिस कर रहे हो ना सभी अच्छे बताएंगे बहुत ही बढ़िया बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है वेन द सेड ऑफ अ पोल एच मीटर हाई इज स्क्वायर रूट थ्री इंटू एच मीटर लॉन्ग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ठीक है बच्चों अगर पोल की हाइट एच मीटर है तो सेडो की लेंथ आपके पास स्क्वायर रूट थ्री इंटू एच है तो बताइए बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जल्दी से बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिख करके आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिख करके बताना है सभी बच्चे आंसर करेंगे बहुत ही बढ़िया वेरी गुड जल्दी से आंसर करो सारे बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी 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 सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताइए बहुत ही सिंपल है बिल्कुल इजी है जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कर
ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कर रहे हो यानी कि एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लो आपका काम तो बिल्कुल आसान हो जाएगा तो आपने एक पोल ड्रॉ कर लिया जिसकी हाइट है एच यूनिट एच मीटर है उसके बाद उसके सैडो की लेंथ है हमारे पास स्क्वायर रूट थ्री इन टू में एच चलिए भाई तो आपको मालूम है कि पोल तो परपेंडिकुलर होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बना तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ठीक है बच्चों यानी कि ये सैडो की लेंथ है तो ये पॉइंट आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहां पर कहीं आपका कोई सन होगा ठीक है बच्चो चलिए इधर पर फैन कहीं आपका इस तरीके से चल रहा होगा बहुत ही बढ़िया अब अगर हम यहां पर बात करें तो बेसिक सी चीज आप देखते हो ना कि ये हाइट है ये बेस है हाइट बेस हाइट बेस का रेशियो क्या होता है हाइट एंड बेस का रेशियो बनता है आपके पास किसमें टेन में तो आपको मालूम पड़ जाएगा यहां से कि टेन थीटा इक्वल टू एच मतलब कि हाइट बेस मतलब कि स्क्वायर रूट थ्री इन टू में एच एच से एच कैंसिल वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री आ गया ठीक है बच्चों तो थीटा इक्वल टू थर्टी डिग्री आंसर होना चाहिए यही आंसर लिखा है आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया यही आंसर लिखा है काफी सारे बच्चों ने मैं देख सकता हूं कि उन्होंने करेक्ट आंसर लिख करके बताया है ठीक है तो वेरी गुड बच्चों ऑप्शन नंबर ए थर्टी डिग्री इसका राइट आंसर है क्लियर है बहुत ही बढ़िया यही था आंसर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ सैडो ऑफ अ टावर आर द सेम अगर एक टावर की हाइट और सैडो की लेंथ दोनों ही अगर सेम है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सन का जो एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ सेडो बोथ आर सेम दोनों चीज क्या है बच्चों सेम है तो बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ठीक है बच्चों क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए सभी अच्छे ने आंसर करिए चलिए अब आंसर चेक करिए बहुत ही सिंपल आई थिंक सभी ने आंसर कर दिया होगा कि हाइट और लेंथ ऑफ सेडो दोनों अगर सेम है बच्चों तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं सपोज करिए ये पोजिशन है ठीक है ऐसे फिगर कोई बहुत अच्छा नहीं बनाया मैंने चलो कोई बात नहीं दूसरा फिगर बना देता हूं ठीक है सपोज करो ये हाइट है और ये हमारे पास लेंथ ऑफ सेडो है ठीक है चलो ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया ए बी सी बेसिकली ये हाइट और ये दोनों सेम है तो आपको मालूम है कि भाई अगर ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन इसको हम थीटा लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में आपका बी होगा और ए बी और बी सी दोनों सेम है बोल रहा है कि हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ सेडो बोथ इक्वल बोथ आर इक्वल तो अगर यहां पर ए बी आपका बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास वन तो थीटा की वैल्यू आपके पास फोर्टी फाइव डिग्री तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्लियर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फोर्टी फाइव डिग्री क्लियर है ऑप्शन नंबर सी फोर्टी फाइव डिग्री इसका राइट right आंसर होगा ओके गाइस क्लियर है जल्दी से बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बढ़िया चलो तो ये तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है आगे समझ में आगे पर मूव करते हैं अब क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने आप एक फिगर देख पा रहे हो बढ़िया से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज ब्रिज पर कोई पॉइंट है आपका पी अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड बैंक मतलब की जो रिवर है उसके साइड उसके जो कॉर्नर है ना किनारे हैं ठीक है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एक एंगल आपके पास ये वाला हमारे पास 30 डिग्री गिवन है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास 45 डिग्री है बच्चों ठीक है ओके इफ द ब्रिज इज एट अ डिस्टेंस एट अ हाइट ऑफ थ्री मीटर ब्रिज अगर हम देखें तो जो रिवर का लेवल है उससे थ्री मीटर हाइट पर ब्रिज आपका चल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये आपके पास क्या बन जाएगा 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट बी से मतलब कि बी से पी की ओर बन जाएगा क्लियर है चलिए अब अगर हम यहां पर दो ट्राइंगल ले लें एक ट्राइंगल आप राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हो ए एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ए को देख पा रहे हो तो यहां पर बच्चों अगर आप देखिए कि जो टेन थर्टी की वैल्यू होगी वो क्या होगी हाइट पी हो गई बच्चों अपॉन में एडी हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया 
टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है टेन के वैल्यू वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री और पी की वैल्यू हमारे पास थ्री है तो थ्री अपॉन में ए तो सॉल्व करिए ए डी इक्वल टू आ जाएगा थ्री इन टू में वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई हो गया तो थ्री स्क्वायर रूट थ्री तो ए डी इक्वल टू थ्री स्क्वायर रूट थ्री आ गया क्लियर है बच्चों यानी कि ए से डी की डिस्टेंस हमारे पास थ्री स्क्वायर रूट थ्री मीटर आ गया क्लियर है वेरी गुड नाउ बच्चों दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया ट्राइंगल ले लिया आपके पास पी डी बी ट्राइंगल कौन से ले लिया बच्चों आपने पी डी बी अगर मैं पी डी बी ट्राइंगल की बात करूं तो यहां पर ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री तो बताइए बच्चों tan 45 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होगा tan 45 डिग्री जो होगा आपके पास हाइट आपकी पी डी हो गई जो कि हमारे पास थ्री यूनिट है और बी डी के इक्वल होगा बच्चों बी डी आपने लिख दिया अब आप बताइए tan 45 की वैल्यू तो वन होती है और पी डी हमारे पास थ्री मीटर है तो बताइए बच्चों बी डी के कितना हो जाएगा तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आपके पास बी डी इक्वल टू थ्री मीटर आ जाएगा वेरी गुड यानी कि हमारे पास ए डी की लेंथ आ गई और बी डी की लेंथ आ गई दोनों लेंथ हमारे पास निकल के आ गई अब आपको करना क्या था आपको फाइंड करना है ए बी तो ए बी इक्वल टू होगा ए डी प्लस में आपका डी बी क्या होगा बेटा ए डी प्लस में आपका डी बी के इक्वल तो ए डी इक्वल टू थ्री स्क्वायर रूट थ्री डी बी इक्वल टू थ्री तो सॉल्व किया थ्री कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट थ्री प्लस में वन स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन मीटर हमको जो बैंक है ना मतलब कि जो रिवर की विथ है ये हमको निकल के आ गई थ्री इंटू में स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन मीटर हमारे पास जो रिवर की विथ है बच्चों विथ ऑफ विथ ऑफ द रिवर निकल के आ गया क्लियर है सिंपल बच्चों तो विथ ऑफ द रिवर हमारे पास ए डी प्लस में डी बी के इक्वल ए डी इक्वल टू थ्री स्क्वायर रूट थ्री डी बी इक्वल टू आपके पास थ्री तो इन दोनों को एड कर दो बच्चों तो हमारे पास ए बी यानी कि विथ ऑफ रिवर फाइंड हो गया आ गया समझ में जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए समझ में आ गया है ठीक है तो जो भी बच्चे देखो पहले क्लास में नए आ रहे हो ना तो आयो हो आए हो क्लास में तो लाइक जरूर से करके जाया करो क्लास को ठीक है मतलब कि आप अगर आप क्लास को देख रहे हो तो समझिए ना कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहेगी ठीक है बच्चों चलिए तो बस बने रहिए हमारे साथ टेंशन लेने की बात नहीं है बेफिक्र रहो सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों क्लियर है बहुत ही बढ़िया चलो आगे पर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एन ऑब्जर्व एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है आपके पास फ्रॉम द सी लेवल सी लेवल से ओके द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री चलिए सपोज करो ये आपके पास क्या है लाइट हाउस है ठीक है बच्चों ये आपके पास एक लाइट हाउस है ए बी और आपको बोल रहा है 75 मीटर हाई तो मतलब कि यहां पर क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो हाइट है ना वो 75 मीटर हमारे पास लाइट हाउस की हाइट है फ्रॉम द सी लेवल तो ये आपके पास सी लेवल है बच्चों ठीक है चलिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री सपोज करो एक सिप की पोजीशन ये है और एक सिप की पोजिशन ये सपोज करो ये सिप आपके पास सी है और एक सिप आपके पास डी है दो सिप है बच्चों आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 फाइव ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये बताओ पोजीशन ए से 30 डिग्री का एंगल इस पर बनेगा कि इस पर बनेगा बताओ सोच करके ऑब्वियस सी बात है ना कि जो सिप दूर है उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कम होगा तो यानी कि अगर आप इसको क्या हॉरिजेंटल लेवल लेकर के चले तो ये दो एंगल बनेंगे तो एक ये वाला जो एंगल बनेगा ये आपका बनेगा थर्टी डिग्री और बच्चों ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा आपके पास 45 डिग्री क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे सिप आपके पास टावर के पास में पहुंचते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इस सिप से इस टावर की ओर इंक्रीज होता जाएगा ए, है ना उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इंक्रीज होता जाएगा क्लियर है बच्चो तो यह आपका हॉरिजेंटल लेवल है ठीक है बच्चो ये आपके पास हॉरिजेंटल लेवल है ठीक है चलो ओके चलो ये बन गया और ये हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन पर पोजीशन पे चलना है क्लियर है फिगर ड्रॉ कर लो एकदम छोटा सा है ना इस तरीके से रफली एक फिगर ड्रॉ कर लिया करो तो ये आपको आइडिया दे देता है कैसे क्या करना है ठीक है बच्चों इफ वन सिप इज एक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द 
डिस्टेंट बिटवीन द टू सिप हमको सी डी फाइन करना है क्या फाइन करना बच्चों सी डी फाइन करना है क्लियर है चलिए सी डी बेसिकली हमें यहां पर फाइन करना सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला तो आपके पास राइट एंगल बनेगा ठीक है बच्चों तो एक बार अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी को ले ले ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी तो बच्चों ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर थर्टी है तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा थर्टी डिग्री होगा ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन फोर्टी फाइव है तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास फोर्टी फाइव डिग्री होगा क्लियर है यहां पर समझ में आया अब अगर आप ट्राइंगल ए बी सी पर देखते हैं बच्चों जो कि आपको मालूम है कि एंगल बी पर यहां पर राइट एंगल बन रहा है तो आपको यहां पर देखेगा ये हाइट हमारे पास ए बी है और ये बी सी हमारे पास बेस है ठीक है बच्चों हाइट गिवन है आपको कहीं ना कहीं पर सी डी फाइन करना जो कि एक तरीके से बेस ही है हमारे पास तो हाइट और बेस का रेशियो टेन में अप्लाई होता है तो बस दिमाग में रखना है कि हाइट एंड बेस की बात आएगी तो मैं तुरंत टेन को अप्लाई कर सकता हूं तो यहां पर अगर मैं देखूं कि टेन ये वाला एंगल 45 तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू हाइट हमारे पास बच्चा ए बी हो गई है और बेस की बात करें तो बेस बी सी हो गया अब आप मुझे बताइए टेन 45 की वैल्यू कितनी होती वन इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू सेवेंटी मीटर अपॉन में बी सी और टेन फोर्टी की वैल्यू वन मतलब कि बेटा BC इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 75 मीटर मतलब कि बेटा ये जो BC हमारे पास है ना यानी कि जो व्हाइट हाउस जो लाइट हाउस का फुट है व्हाइट हाउस पर दिमाग चला गया अमेरिका में जा ज्यादा अमेरिका के सपने में देख रहा हूं लगता व्हाइट हाउस नहीं लाइट हाउस ठीक है चलिए तो BC हमारे पास कितना बन गया सेवेंटी मीटर क्लियर है बच्चों ये आपके पास सेवेंटी मीटर आ चुका है ओके बढ़िया अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आप ए बी एंड डी को ले सकते हो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आप ए बी एंड डी को ले सकते हो तो ए बी डी ए में अगर आप देखो तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है तो tan 30 इक्वल टू क्या बनेगा tan 30 इक्वल टू देखिएगा ए बी हमारे पास हाइट है अपॉन में बेस हमारे पास बी डी है बेस हमारे पास बी डी है चलिए टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री ए बी की वैल्यू सेवेंटी फाइव है और बी डी हमारे पास लिखा हुआ है तो बी डी इक्वल टू आता है सेवेंटी फाइव स्क्वायर रूट थ्री अब देखना बी डी एक्चुअल में है क्या बी डी बी से डी की डिस्टेंस को हम बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी इक्वल टू सेवेंटी फाइव स्क्वायर रूट थ्री BC की वैल्यू आपने यहां पर निकाल ली है 75 तो यहां पर 75 पुट कर दिया CD क्या है दोनों सिप्स के बीच की डिस्टेंस को लिख लिया आपने इक्वल टू आपके पास 75 फाइव स्क्वायर रूट थ्री सॉल्व कर दो तो CD इक्वल टू 75 फाइव स्क्वायर रूट थ्री माइनस में 75 तुरंत कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट थ्री माइनस में वन मीटर तो ये बच्चों हमारे पास सॉल्व होकर के CD निकल के आ गया तो CD हमारे पास कितना आ गया बच्चों 75 फाइव इंटू में स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन कितना आ गया बच्चों 75 फाइव इंटू में स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन मीटर ये बच्चों दो सिप्स के बीच की डिस्टेंस निकल के आ गई डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स हमको निकल के आ गया 75 फाइव इंटू में स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन क्लियर है बच्चों यहां पर देख सकते हो अगर वहां पर नहीं दिख रहा तो सी डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स दो सिप्स के बीच की डिस्टेंस 75 फाइव इंटू में स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन मीटर निकल के आगे क्लियर है चलिए नोट कर लीजिए बिल्कुल सिंपल सा है दो बार राइट एंगल ट्राइंगल आपने यूज किया एक बार ए बी सी को लिया एक बार ए बी डी को लिया ए बी सी से बी सी आ गया ए बी डी से सी डी को फाइंड कर लिया जो कि हमें निकालना था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिप जो कि आपके पास सी डी है तो सी डी हमारे पास सेवेंटी फाइव इंटू में स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन मीटर आंसर ओके क्लियर है समझ में आ गया बिल्कुल सही बहुत ही बढ़िया चलो भाई तो ये क्वेश्चन आसान था कोई दिक्कत नहीं थी सारे क्वेश्चन आसान है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है चिंता करने की कोई बात ही नहीं है आगे पर मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने अब वन मीटर टॉल गर्ल स्पॉट द बैलून मूविंग विद द विंड इन अरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ एट्टी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ठीक है बच्चो 
88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एक बच्ची है ठीक है उसने एक एक बैलून को देखा जो हवा में उड़ रहा था जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा था कहां पर बेटा ग्राउंड से 88.2 मीटर यहां पर बोल रहा है जो गर्ल है ना गर्ल की जो हाइट है वो 1.2 मीटर टॉल है तो गर्ल की हाइट यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो गर्ल की ये जो हाइट है ना इतनी हाइट है ये आपके पास 1.2 मीटर है ठीक है बच्चों चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा गर्ल की ये हाइट है समझिएगा ये आपके पास गर्ल खड़ी हुई है ठीक है अब इसकी हाइट हमारे पास दे रखा है वन मीटर अब बैलून को उसने देखा जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसके आइस के साथ में तो ये हॉरिजेंटल लेवल से बनेगा यानी कि 1.2 मीटर जो हाइट है उसको माइनस करो तो ये हमारे पास बनता है ये बेसिकली यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बाकी कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए ठीक है बच्चो तो अब यहां पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में ध्यान से देखने पर क्या आता है हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री ठीक है बच्चों किसी मोमेंट पर कितना है बच्चों 60 डिग्री है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू आफ्टर सम टाइम अब बैलून इस तरीके से चल रहा है मूव करते करते बैलून आपका इस पोजीशन से यहां पर पहुंच गया तो जब बैलून यहां था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था फिर कुछ टाइम बाद एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री पर पहुंच गया क्लियर है बच्चों ऑब्वियस है डिस्टेंस बढ़ गई तो एंगल डिक्रीज हो गया ठीक है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून मतलब कि बच्चों बैलून ने यहां से लेकर के यहां तक में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है ठीक है ये डिस्टेंस अब ये डिस्टेंस अगर आप बोलो तो आप इसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है तो यहां पर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की डिस्टेंस को हमें यहां पर फाइंड करना है क्लियर ये डिस्टेंस हमें यहां पर फाइंड करें कितनी डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल करी आपकी चलिए तो क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले एट्टी मीटर बैलून की हाइट थी फ्रॉम द ग्राउंड लेकिन बच्ची की हाइट तो 1.2 मीटर है तो अगर मैं यहां पर मेरा हॉरिजेंटल लेवल क्या होगा मेरी हाइट मान लो फाइव मान लो मेरी हाइट आपके पास 2 मीटर है ठीक है तो 2 मीटर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखिए सोचिए तो यहां से अब इसके इतने लेवल को छोड़ने के बाद ही तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट करूंगा तो यह हाइट को छोड़ेंगे तो अगर आप ये सपोज करिए कि इतनी हाइट क्या होगी जो बच्ची का आई लेवल है जो बच्ची के आईस का जो हॉरिजेंटल लेवल है ये हाइट क्या होगी तो 88.2 मीटर टोटल हाइट है इसमें से 1.2 मीटर को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 87 मीटर कितना आ जाएगा 87 मीटर चलिए कुछ नेमिंग कर देते हैं सपोज करो ये पोजीशन है ए ये पोजिशन है आपके पास बी ये पोजिशन है आपके पास सी ये पोजीशन आपके पास डी और ये जो इसके आइस का पोजीशन है ये आपके पास क्या है बच्चा ई e है ठीक है चलिए तो अगर आप यहां पर सबसे पहले ट्राइंगल्स को देखें तो ये 87 मीटर तो ये वाली हाइट भी हमारे पास कितनी आ गई ये हाइट भी हमारे पास 87 मीटर ठीक है और ये वाली हाइट भी हमारे पास कितनी है एट्टी मीटर चलिए ठीक है बच्चों तो एक बार ट्राइंगल हमने ले लिया डीई एक बार ट्राइंगल ले लिया हमने डीई जैसे कि आप देख पा रहे हो सॉरी यहां पर एंगल सी आपके पास राइट एंगल है एंगल सी आपके पास राइट एंगल है तो डी ई सी ट्राइंगल पर अगर आप देखिए तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है ये वाला एंगल आप देखिए ठीक है ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो tan 60 इक्वल टू बच्चों क्या होगा हाइट हमारे पास 87 हो गया और बेस हमारे पास आपका सीई e हो गया बेस सीई e हो गया तो tan 60 के वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री इक्वल टू एट्टी सेवन अपॉन में सीई तो सॉल्व करिए तो सीई इक्वल टू एट्टी सेवन अपॉन में स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई करो यहां पर तो कितना आ गया ये बन गया आपके पास थ्री तो थ्री टू जो सिक्स ठीक है बच्चों और नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी नाइन स्क्वायर रूट थ्री आ गया ठीक है बच्चो तो हमारे पास सीई इक्वल टू आ गया कितना देखिए बच्चों C पोजीशन से E पोजीशन की डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 29 स्क्वायर रूट 3 मीटर आ गई ठीक है चलिए 
ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल डी से अब बच्चों अगर हमने यहां पर ट्राइंगल लिया आपका ए ई बी अगर मैं यहां पर ट्राइंगल लेता हूं बच्चों आपके पास ए ई बी तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एंगल बी आपका 90 डिग्री है क्लियर है बच्चों अब यहां पर एंगल ऑफ अगर आप ध्यान से समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया तो यहां पर बन गया टेन थर्टी इक्वल टू हाइट हमारे पास एट्टी मीटर हो गई बच्चों और टोटल इस पोजीशन से यहां तक की डिस्टेंस को हमने लिख दिया बीई तो ये आपके पास बीई हो गया चलिए तो बीई इक्वल टू कितना आएगा 87 और टेन थर्टी के लिए वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री तो बेसिकली अगर आप देखें तो 87 सेवन स्क्वायर रूट थ्री मीटर बीई की लेंथ आएगी किसकी लेंथ आएगी बीई की लेंथ तो बीई पोजिशन हमारे पास कितना आ गया एट्टी स्क्वायर रूट थ्री अगर आप देखो तो E से B की डिस्टेंस BE को हम ब्रेक कर सकते हैं ई सी प्लस में सी बी के इक्वल और ये हमारे पास 87 सेवन स्क्वायर रूट थ्री है ई सी की वैल्यू आपके पास आई है 29 तो 29 नाइन स्क्वायर रूट थ्री प्लस में आपके पास बी सी इक्वल टू एट्टी सेवन स्क्वायर रूट थ्री बी सी सॉल्व करके निकाल लो तो 87 सेवन माइनस का 29 कर दो बच्चों इन में स्क्वायर रूट थ्री कर दो तो सेवन में से नाइन आपने माइनस कर दिया तो यहां पर एट आ गया बच्चों एट में से टू माइनस किया तो सिक्स आया सिक्स में से एक और माइनस कर दिया तो फाइव फिफ्टी एट स्क्वायर रूट थ्री तो बच्चों बी सी हमारे पास कितना है फिफ्टी एट मतलब कि इस पोजीशन से ये पोजीशन की डिस्ट ये फिफ्टी एट तो अगर ये हमारा पार्ट फिफ्टी एट स्क्वायर रूट थ्री मीटर है तो सिमिलरली ये पार्ट इसके पैरल तो ये भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ए डी ये भी हमारे पास फिफ्टी एट स्क्वायर रूट थ्री मीटर आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों फिफ्टी एट स्क्वायर रूट थ्री मीटर तो भाई हमारा सॉल्व होकर के आंसर क्या आ गया कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल तो इस इंटरवल में बच्चों इस पोजीशन से इस पोजीशन की डिस्टेंस ए डी इक्वल टू आ गया 58 टाइम्स स्क्वायर रूट थ्री मीटर ये आपका आंसर है क्लियर है बच्चों यानी कि इस इंटरवल में ये हो गया क्लियर है समझ में आया आगे समझ में ठीक है बच्चों तो पोजीशन डी से ए की डिस्टेंस 58 स्क्वायर रूट थ्री मीटर हमको निकल के आ गया क्लियर है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जल्दी से नोट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लोग अपना आंसर कर लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो ये फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चों और उसके बाद आप इस सेकेंड पेज का स्क्रीन ले सकते हो तो यह हमारे पास फिफ्टी स्क्वायर रूट थ्री मीटर यह हमारा आंसर आ गया ठीक है बच्चो क्योंकि बीसी इक्वल टू क्या है यहां पर नोट कर लेना कि जो बीसी है बेसिकली वो हमारे पास डी ए यानी कि ए डी बोले दोनों इक्वल है तो ये 58 एट स्क्वायर रूट थ्री मीटर चलो लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों ले लीजिए सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके क्लियर है कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत ही बढ़िया ठीक है यहां पर कंप्लीट होता है समझ में आ गया चलो तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है आई थिंक क्लियर है सबको कोई डाउट बढ़िया है अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर की ओर जा रहा है ठीक है बच्चों है ना एक स्ट्रेट हाईवे है सपोज करो एक टावर की ओर जा रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है बच्चों और जो कार है ना वो टावर की ओर एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चली आ रही है उसने कहा है कि अब तो मुझे एकदम स्पीड के साथ में है ना टावर की ओर पहुंचना है ठीक है बच्चों सिक्स सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी सिक्सटी डिग्री सिक्स सेकेंड लेटर जैसे जैसे वो टावर की ओर जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कार से टावर पर बन रहा है जो मतलब टा, टावर से उस कार पर बन रहा है वो हमारे पास सिक्सटी डिग्री है फाइंड द टाइम टेकन द कार टू रीच द फूट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट अब इस पॉइंट से कार के उस पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपको पूछ रहा है ध्यान समझो सपोज करो अब यहां पर फिगर आपको बना के दिखा रहा हूं जैसे कि यहां पर आपके पास एक टावर है ए बी ठीक है बच्चो और ये आपके पास हाईवे है ये क्या बच्चो आपके पास हाईवे है हाईवे पर अगर हम देखें तो एक 
एक बंदा एक आदमी अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर वो एक कार को देखता है इस पोजीशन पर वो इस पोजीशन पर एक कार को देखता है और उस टाइम पर जो हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो आपका थर्टी डिग्री कितना बन रहा है बच्चों अब इसको उल्टा साइन बनो ऐसे बनेगा ये वाला एंगल ठीक है तो ये वाला एंगल थर्टी डिग्री है ठीक है बच्चों ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर का सपोज करो कार की पोजीशन है ये हमारे पास सी तो इस पोजीशन पर जब कार सी पोजीशन पर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास थर्टी डिग्री बन रहा है ठीक है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर अब ये कार आपके पास कंटिन्यूसली मूव करके टावर के ओर आ रही है मतलब टावर की ओर चली आ रही चली आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड सिक्स सेकेंड लेटर अब सपोज करो यहां से पोजिशन से आफ्टर सिक्स सेकेंड हम पोजीशन डी पर आ गए कार मूव करके सिक्स सेकेंड में पोजीशन डी पर आ गई और इस कंडीशन पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चों कार का अब कितना बन रहा है ये मान लो अब बन रहा है आपके पास सिक्सटी डिग्री ठीक है अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है यहां पर सिक्सटी डिग्री ठीक है बच्चों चलिए फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द टावर अब पॉइंट डी से डी तक पहुंचने में कार को और कितना टाइम लगेगा सोचिए अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉइंट डी से बी पोजीशन पर पहुंचने में कार को कितना टाइम और लगेगा यह आपको बताना है कि कार को कितना टाइम और लगेगा पोजीशन डी से बी तक पहुंचने में यह आपसे पूछ रहा है ठीक है बच्चों और अब आप देख सकते हो कि अगर पोजीशन ए से सी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन थर्टी है तो सी से पोजिशन ए पर एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री होगा पोजीशन ए से डी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 60 डिग्री है तो डी से ए पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री हो जाएगा ठीक है बच्चों और कुछ यहां पर क्वेश्चन में गिवन है क्या देख लो बेटा ठीक है तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द यूनिफॉर्म एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्सर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन थर्टी डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड Six second later, the angle of depression of the car is found to be sixty degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. चलिए और कुछ नहीं है कोई भी चीज हमको नहीं गिवन सिर्फ इतनी कहानी गिवन है अब आपको मालूम है कि ये हमारे पास राइट एंगल है ठीक है बेटा ये हमारे पास राइट एंगल है चलो एक बार अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया ए बी डी को राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपने ए बी डी को लिया जिसमें आप देख सकते हो कि एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है क्लियर है देख पा रहे हो तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है तो आप बता सकते हो कि tan 60 इक्वल टू क्या होगा tan 60 इक्वल टू होगा ए बी हमारे पास हाइट है और नीचे पर बी डी नीचे पर हमारे पास बी डी तो बताइए बच्चों tan 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट थ्री तो स्क्वायर रूट थ्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी अब आप बताइए यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगी बी डी इंटू में स्क्वायर रूट थ्री कितनी आ जाएगी बेटा बी डी इंटू में स्क्वायर रूट थ्री दिस इज द इक्वेशन नंबर वन ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर वन हो गया ए बी इक्वल टू बी डी इंटू स्क्वायर रूट थ्री क्लियर है बेटा ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन हो गया ओके okay? एकदम क्लियर है बहुत बढ़िया अब देखिए दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बेटा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी तो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ले लिया अगेन एंगल बी इज 90 डिग्री तो वापस से अगर आप देखिए तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो बताइए बेटा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हाइट ऑफ टावर हमारे पास ए बी हो गया बच्चों और ये टोटल डिस्टेंस पोजीशन बी से सी तक की डिस्टेंस बी सी लिख दिया हमने तो tan 30 इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री लिख दिया इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी एक छोटा सा काम करो अभी भी ए बी ही निकालो यहां से तो ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन में स्क्वायर रूट थ्री आ गया देखना दोनों को मैं इक्वल करूंगा ये इक्वेशन नंबर टू है आप इक्वेशन नंबर वन पर देखो इक्वेशन नंबर टू पर देखो वन और टू वन और टू को देखो तो एल एच एस एल एच एस दोनों के सेम है दोनों के एल एच एस एल एच एस सेम है बेटा तो आप लिख सकते हो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन नंबर वन एंड टू से अगर आप देखो तो आप देख पाओगे कि ए बी इसमें बी डी स्क्वायर रूट थ्री यहां पर ए बी बी सी अपॉन स्क्वायर रूट थ्री ठीक है तो मतलब कि सेम है ना ए बी और ए बी तो ये दोनों सेम हो जाएगा 
एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा तो बीसी अपॉन में स्क्वायर रूट थ्री इक्वल टू आपके पास बीडी स्क्वायर रूट थ्री आ गया स्क्वायर रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर दो तो बीसी इक्वल टू बी डी इन टू में स्क्वायर रूट थ्री करोगे तो थ्री टाइम्स बी डी बन गया बन गया तो बीसी इक्वल टू थ्री टाइम्स बी डी नोट करिएगा बीसी इक्वल टू थ्री टाइम्स बी डी थ्री टाइम्स बी डी अब दिमाग लगाना अगर आप देखो तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं बीसी को हम लिख सकते हैं बी डी ठीक है प्लस में आपका डीसी प्लस में आपका डीसी इक्वल टू थ्री टाइम्स बी डी अब आप बताइए बी डी को इधर पर लेके चले जाओ बी डी को इधर लेके जाएंगे तो सी डी इक्वल टू कितना आएगा सी डी इक्वल टू टू टाइम्स बी डी टू टाइम्स बी डी अब आप बताइए सी डी इक्वल टू टू टाइम्स बी डी तो यहां से एक चीज बता सकते हो कि अगर सी डी कितना यहां से यहां तक तो मतलब कि जो सी डी है वो बी डी की डबल है जो CD है वो BD की डबल है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो BD हुआ वो वन अपॉइंट टू सी हुआ अब आप मुझे बताइए एक सिंपल सी बात बताइए छोटा सा काम अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं वन आर में वन आर में अगर मैं वन आर में सिक्सटी किलोमीटर चला जाता हूं ठीक है वन आर में सिक्सटी किलोमीटर चला जाता हूं तो आप मुझे बताइए कि मुझे अगर इसी स्पीड के साथ में मैं 30 किलोमीटर जाना हो तो मुझको कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा अगर इसी स्पीड से मुझे 30 किलोमीटर डिस्टेंस को जाना हो तो मुझको वन एंड हाफ आवर लगेगा ना बेटा तो अगर आप ध्यान से समझिए कि जो बी डी है यानी कि पोजीशन बी से डी की जो डिस्टेंस है वो सी डी की हाफ है तो पोजिशन सी से डी तक आने में लगा था सिक्स सेकेंड तो अब बी से डी तक आने में क्योंकि बी आपके पास सी की हाफ है तो आधा टाइम लगेगा तो पोजीशन बी से डी तक आने में आपको थ्री सेकेंड का टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा बेटा थ्री सेकेंड का टाइम लगेगा क्लियर हुआ समझे दिमाग लगाओ कि भाई सी पोजीशन सी से डी तक आने में छह सेकेंड लग गए थे अब डी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा हमने ये देखा कि भाई डी से बी की जो डिस्टेंस है ना बी डी जो डिस्टेंस है वो सी डी की हाफ है सी डी की हाफ है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर सी डी जाने में छह सेकेंड लग रहा है तो बी डी कवर करने में छह बटे दो मतलब कि तीन सेकेंड लग जाएंगे आधे टाइम तो लगेगा ना तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चो तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फूट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट इक्वल टू आंसर थ्री सेकेंड हमारा आंसर क्या होगा बेटा तीन सेकेंड हमारा आंसर होगा जल्दी से नोट कर लीजिए क्लियर है बच्चों जल्दी से नोट कर लो तीन सेकेंड हमारा आंसर आएगा यहां पर क्लियर है तीन सेकेंड यहां पर हमको आंसर निकल करके आ जाएगा ओके क्लियर क्लियर है गाइज जल्दी से बताइए तीन सेकेंड यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ओके क्लियर बढ़िया तो ये चीजें यहां पर हमको समझ में आती हैं, क्लियर है यहां पर समझ में आ गया आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है वेरी गुड बच्चों तो ये नोट कर लेना सभी को बढ़िया तरीके से ठीक है चलिए तो ये हमारा आंसर तीन सेकेंड आया क्लियर है ना बेसिकली बस इतना कॉन्सेप्ट समझो कि अगर सिक्सटी किलोमीटर में मैं सिक्सटी किलोमीटर जाने मुझे वन आवर लगते हैं ठीक है तो मुझे अगर 30 किलोमीटर जाना इसी स्पीड के साथ में स्पीड कम नहीं कर रहा हूं उसी स्पीड से जा रहा हूं तो 30 किलोमीटर हो जाने में कितना टाइम लगेगा हाफ आवर बोल दोगे आप ठीक है आधे घंटे और लग जाएंगे तो बस वही चीज थी यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लग रहे थे अब बोला कि अब जो डिस्टेंस है वो जितनी चल के आए उसका आधी बची है तो टाइम भी आधे ही लगेगा तो तीन सेकेंड और लग जाएगा तो नौ सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है टोटल ठीक है चलिए क्लियर है स्क्रीन लेकर के अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो पूरा स्क्रीन आप ले लो ठीक है नोट कर लीजिए बच्चों और ये नेक्स्ट पार्ट हमारे पास चलिए ओके क्लियर बहुत बढ़िया सबको समझ में आ गया कहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर एंड नाइन मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 
एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स बनना है वो कॉम्प्लीमेंट्री है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज सिक्स मीटर जो टावर की जो हाइट है वो सिक्स मीटर होगी देखिए अब ध्यान एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉप फ्रॉम टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर सपोज करो ये टावर है और ये टावर सपोज करो ए बी है दो पॉइंट है एक पॉइंट आपके पास सी है और एक पॉइंट आपके पास डी है आपको बोल रहा है कि दो पॉइंट है जिनके बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी फोर मीटर है इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी फोर मीटर है ठीक है बच्चों ठीक है एंड ओके अट एक सेकेंड क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉप फ्रॉम द टू पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर एंड नाइन मीटर फ्रॉम द बेस एक सेकेंड यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा क्वेश्चन में लिखा है कि फोर मीटर एंड नाइन मीटर तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपके पास फोर मीटर है और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपके पास नाइन मीटर है ठीक है बच्चों अब आपको बोल रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब कि अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस में थीटा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री है ओके तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर आपको प्रूव करना है बच्चों कि जो ए बी होगा वो 6 मीटर होगा हाइट ऑफ टावर 6 मीटर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहले ये तो राइट एंगल हुआ आपके पास तो एक बार ट्राइंगल आपने ए बी सी को ले लिया तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा ए बी अपॉन में बी सी ए बी अपॉन में बी सी टेन थीटा एज एट लिखे रहे तो ठीक है और ए बी बी सी की वैल्यू फोर है चलो तो लिख लो ए बी अपॉन में फोर तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में फोर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले लो ए बी डी को दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले लो ए बी डी को तो यहां पर यह एंगल है नाइनटी माइनस थीटा तो टेन नाइनटी माइनस में थीटा इक्वल टू हाइट हमारे पास ए बी हो गई हाइट हमारे पास ए बी हो गई और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपके पास नाइन है टेन नाइनटी माइनस थीटा होता है कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में नाइन देखिएगा कॉट थीटा का मतलब क्या होता है वन अपॉन टेन थीटा तो वन अपॉन में टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में नाइन अब आप एक काम करो ये क्वेश्चन नंबर मान लो आपके पास वन है ये क्वेश्चन नंबर आपके पास टू है अगर मैं एक सेकेंड फिगर था क्या चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं फिगर था अब उसको हटा देंगे बाद में ठीक है ऑलरेडी फिगर हमने ड्रॉ कर लिया तो उसको बाद में हटा दूंगा मैं ठीक है तो अगर आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैं ए बी यानी कि इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई कर दू ठीक है इक्वेशन वन एंड टू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से क्या बनेगा डायरेक्ट यहां पर देखते हैं कि अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वन को टू के साथ में तो बनेगा यहां पर टेन थीटा इन टू में वन अपॉन में टेन थीटा ठीक है बच्चों और यहां पर आया आपके पास ए बी अपॉन में फोर इन टू में आपके पास ए बी अपॉन में नाइन तो ये तो वन हो गया और ये बन गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन फोर जो थर्टी सिक्स तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स तो ए बी इक्वल टू आपके पास सिक्स मीटर आ गया ए बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों सिक्स मीटर तो हमको हाइट ऑफ टावर निकालनी थी कि प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज सिक्स मीटर तो हमारा आंसर आ गया बच्चों कि हाइट ऑफ टावर इज सिक्स मीटर ओके हाइट ऑफ टावर इज सिक्स मीटर तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास सिक्स मीटर निकल करके आ गया क्लियर है जल्दी से बताइए ओके okay, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ना इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी देखने को मिलने वाला है ठीक है बच्चों चलिए तो अब बारी है क्विज की तो सारे बच्चे एक क्विज और कर लेते हैं तो क्विज के लिए रेडी हो जाइए और क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताना है इफ द लेंथ ऑफ द सेडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन अगर सेडो की लेंथ डिक्रीज कर रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा रिमेन्स द सेम ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबो सेडो की लेंथ अगर आपके पास डिक्रीज कर रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज क्या बनेगा जल्दी से बताइए ऑप्शन बताइए बच्चों ए बी सी डी तुरंत आंसर बताने कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना और क्लास को लाइक जरूर से करके जाना चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे 
बिल्कुल सही बच्चों सभी बच्चों का आंसर आ चुका है कि सर जब सैडो डिक्रीज करेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इंक्रीज करेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बिल्कुल सही बच्चों है ना अपोजिट होता है सैडो की लेंथ डिक्रीज हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने आप क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा इस क्वेश्चन में अगर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फूट टू अ पॉइंट इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट बिल्डिंग को भी ट्वेंटी परसेंट बढ़ा दिया और हमारे पास जो बेस है उसकी पोजिशन थी उसको भी ट्वेंटी परसेंट बढ़ा दिया दोनों को ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज कर देंगे देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप जो टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डू नॉट चेंज एन ऑन ऑफ द एबो क्या होगा चेंज होगा या नहीं होगा क्या होगा जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताइए इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए बिल्कुल सही बच्चों जी हां कि भाई अगर हम आपके टावर की हाइट में भी इंक्रीमेंट कर दिया और जो पोजिशन है पॉइंट की उसको भी हम उतनी ही डिस्टेंस दूर ले गए दोनों चीज में इंक्रीज कर दिया तो भाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज नहीं होता है डू नॉट चेंज ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका राइट आंसर है क्लियर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही बच्चों तो आई होप आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में और आई थिंक आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो बढ़िया है इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए और कल आपसे हम मिलने वाले हैं बच्चों लाइव जी हाँ बच्चों कल हम आपसे मिलने वाले हैं लाइव जिसमें होगा आपका नॉलेज टेस्ट जिसमें हम आपका सोच रहा हूं कि मैं दो चैप्टर्स का कॉम्बो टेस्ट करवा दूं क्या कि एक तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री आपने पढ़ी लिया इसके अलावा कोई और एक चैप्टर उठा लेते हैं देखते हैं बच्चों तो सब पढ़ करके आना है नॉलेज टेस्ट होगा सरप्राइज टेस्ट होगा सरप्राइज तो नहीं रहा लेकिन हाँ चैप्टर हो सकता है मैं बढ़ा दू तो बच्चों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू